வீட்டுக்கு <laughs> வயிறுக்கலாம் <laughs> 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 என்ன 
என்ன பாரு இந்த துறைஞர் கிட்ட சொல்லி எனக்கு ஒரு படகும் வலையும் கடனும் கொடுக்க சொல்ல முடியுங்களா என்பா உங்ககிட்ட முன்பணம் கட்ட ஏதாவது பணம் இருக்க இல்ல அறிவிக்க ஏதாவது சொத்துருக்க கடுமையா உழைக்க உடம்புல தெம்பு இருக்குங்க வாங்கின கடனை திருப்பி கொடுக்க மனசுல உறுதியும் நானே முறுக்க வேற எதுவும் இல்லைங்க He wants a loan to be sanctioned for the purchase of the boat. Does he know about the sea? Oh yes, he does. He is a son of the sea. I think we should give him a boat. Uh, excuse me, but uh, to how are those business people? Give him a boat. Tell me, you're a lot of money. If you give a lot of money, you'll be able to get a lot of money. ஒரு பெண் சித்திரம் ஒரு 
சங்கில் தானே இப்பாலை உண்ணும் ஒரே இந்த கருப்பு சாமி மாதம் செய்தி தெரியல எவன் வந்தாலும் வரலனாலும் நான் தனியா போய் மீன் பிடிச்சிட்டு வந்துருவேன் ஆமா என்ன 
பீட்ரு நாளைக்கு பிடிக்கிற மீன் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு மண்டபம் கரைக்கு வந்துருங்க அங்க விக்கிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணிருக்கேன் இந்த ஊர்ல பிடிச்ச மீன் மண்டபத்துல கொண்டு போய் வித்தா அந்த ஊர் ஜனங்க ஒத்துக்குவாங்களா அந்த குப்பத்து பஞ்சாயத்துக்கு பணம் கட்டிட்டா எல்லாரும் ஒத்துக்குவாங்க என்னமோ முதல்ல இவரும் பிடிப்போம் அதுக்கப்புறம் மீனை பிடிப்போம் என்ன <laughs> 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 Oh, oh, oh. 
கடனா <laughs> <laughs> மழையும் <laughs> மையம் கொண்டிருந்த புயல் மணிக்கு நூறு மைல் வேகத்தில் சுழன்று அடித்தது பதினைந்து மோட்டார் படகுகளும் நூற்று கணக்கான நாட்டு படகுகளும் கடலில் மூழ்கிவிட்டது மீட்பு பணியில் ஈடுபட்ட அதிகாரிகளின் தகவலின்படி இந்த புயலில் மண்டபம் அதை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் இருந்து கடலுக்கு சென்ற மீனவர்கள் அனைவரும் உயிர் இழந்ததாக தெரிய வருகிறது உடனே <laughs> 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 உன் பக்கத்தில் யாரும் இருக்க வேண்டாமா கொஞ்சம் தேர்ற வரைக்கும் நான் உன் கிட்டே இருக்கிறேன் எல்லா விஷயத்தையும் காயத்தில் எழுதிடுறேன் அந்த பாக்கியத்துக்கு அந்த செல்லம் பயன் எழுதின கடுதாசி புயல்ல செத்துட்டு தான் நினைச்சிட்டு இருந்த இந்த கடுதாசி அவ கையில கிடைச்சிட்டா அப்புறம் அவன் இருக்க வந்தடி போயிடுவா எனக்கு கிடைக்க மாட்டேன் உங்களுக்கு பெரிய மனசு செல்வம் 
இனிமே நீ எதுக்கும் கவலையே பட வேண்டாம் கலெக்டர் கிட்ட நீ கேட்டிருந்தே மூணு படகு அது உனக்கு சாங்ஷன் ஆயிடுச்சு அதோட உன் உடஞ்சி போன படகுக்கும் இன்சூரன்ஸ் பணம் கிடைச்சிடும் பைதபை இதுல ஒரு கையெழுத்து போடணும் பி ஹாப்பி பெஸ்ட் ஆஃப் லக் தெரியாது <laughs> 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 நல்லா <laughs> 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 போயிருந்தோம் <laughs> என்ன 
வாங்கறது வாங்குற ஒரு முழு மனுஷன் கிட்ட வாங்காம அரை மனுஷன் கிட்ட வாங்குறியா அல்ப அதுக்கு மேல வளர மாட்டானே ஆப்ப அடிக்க என்ன சொல்லி திட்டம் தெரியும் மனசுக்குள்ள திட்டு வாங்கியப்பா அடுத்த வாரம் வாங்க ஏதாவது பண்ண சொல்ற சரி சரி அடுத்த வாரம் வளர்ந்து வாங்கயா என்ன நோய்யா என்ன நோய்யா உனக்கு வேற தனியா சொல்லணுமா வணக்கங்க மீனே <laughs> கிடைக்காது <laughs>
அண்ணே ராமே அண்ணே கடல்ல போய் மீன் பிடிக்கணும்னு எனக்கு ரொம்ப நாளா ஆசை வலையும் படகும் கொடுத்து இல்லாம நிறைய மீன் பிடிச்சு தர சம்பளம் கூட கொடுக்க வேணாம் உனக்கு எத்தனை தடவை சொல்றது கிடையாது பா ஏன்னா எல்லாருக்கும் கொடுக்குறீங்க எனக்கு மட்டும் கொடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க அப்பன் பேர் தெரியாத பயல்களுக்கு எல்லாம் போட்டை கொடுத்தேன்னு வச்சுக்க கடல் தாய் மன்னிக்க மாட்டா அதையும் மீறி கொடுத்த போட்ட கவுந்துரும் உண்மையா <laughs> நீங்க 
துபாய்க்கும் முரேஷேஷுக்கும் படகுகள் அனுப்பணும் ஆனா மரம் கிடைக்கலையே என்ன பண்றது என்ன பண்ணுவீங்க முக்கியமான விஷயமா உங்களை பாத்துட்டு போலாம் வந்தேன் அப்படியா உங்களுடைய <laughs> பொறுப்பு <laughs> 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 எந்தவித போட்டியும் இல்லாம நான் பாத்துக்கிறேன் ஆனா அதுக்கு கமிஷன் நீங்க என்ன கேக்குறீங்களோ தரேன் போயிடுச்சு சீக்கிரம் வேலைக்கு போங்க நாராயணன் நேற்றே உடம்புக்கு சரி இல்லை சொன்னாலி ஐயா நான் வடக்கு பக்கத்துல இருந்து வரேனுங்க எனக்கு ஒரு வேலை கொடுத்தீங்கன்னா மீன் பிடிக்கிற சாதாரண வேலை வாரி இல்ல வழக்க பிரதான் செய்ய முடியும் போப்பா ஐயா நான் பிறந்ததும் என் உடம்பு கழுவினதே இந்த உப்பு தண்ணீர் தாங்க படகு வேலையில எனக்கு நல்லா தெரியுங்க
ராத்திரி பகல் இல்லாம மழை வெயில் பார்க்காம கடலையே தாயா நினைச்சு கட்டுமரத்துல போய் மீன் பிடிக்கிறானே கட்டுமரத்துக்கார அவனுக்கு தான் உண்மையிலேயே கடல் சொந்தம் அதை பத்தி உனக்கு என்ன தெரியும்
அரசனை கண்ணில் கொள்ளவே வந்த அழகு என்றென்றும் ஆனந்தமே எண்ணங்களாயிரமே
குழந்தைய கண்டிக்க வேண்டியதுதான் பொறுமையாரு அவ கண்கலங்கி நிக்கிற பத்தியா நீ உள்ள வாமா நீ வாமா உள்ள என்ன சொல் எப்படி உங்களுக்கு அஞ்சு லட்ச ரூபா ஆகாய் கிடைக்கும் என் வார்த்தை கட்டுப்பட்டு ஒரு பய ஏலத்துல ஈர்த்து கேட்கல அதான் தனக்கோடி இதான் என் பையன் அசோக் வணக்கங்க நமஸ்காரம் உள்ள வணக்கம் கல்யாணத்தை <laughs> 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 நினைக்கிறேன் <laughs> 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 நினைச்சேன் <laughs> கஷ்டப்பட்டிருப்பேங்கிறது என் மகளை மறுபடியும் அந்த பள்ளத்தில் தள்ள நான் விரும்பல தவிர நான் தலை கோடிக்கு வாக்கு கொடுத்துட்டேன் இது என்னுடைய கௌரவ பிரச்சனை நான் தான் வாக்கு கொடுத்துட்டேன் சேகர கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு உங்களுக்கு இருக்கிற கௌரவம் எனக்கும் உண்டுப்பா
மட்டும் இருந்தா போதாது அது வாக்கில் இருக்கு உன் வார்த்தையை நம்பி என் பையனுக்கும் பொண்ணுக்கும் கல்யாணம் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டேன் இப்ப அது நடக்கலைனா எவ்வளவு பெரிய தலைகுனிவு பொண்ணுக்கு இந்த கல்யாணத்துல இஷ்டம் இல்ல தவிர இது அவளுடைய வாழ்க்கை பிரச்சனை எனக்கு இது மான பிரச்சனை சரி ரெண்டுல எதுவும் முக்கியம்னு பாக்கணும் பரம்பர பணக்காரனா இருந்தா மனுஷனுக்கு மானம் கௌரவம் எவ்வளவு முக்கியம்னு உனக்கு தெரியும் நீ கூலிக்கு மீன் பிடிச்ச வந்தானே இப்ப நான் காசு வந்துருச்சு தனக்கூடிய வார்த்தைகளால நீ அனுப்பிச்சு வச்ச ஆளை உங்ககிட்ட பத்திரமா கொண்டு வந்து சேர்த்துட்டேன் எத்தனை பேர் அனுப்பணுமோ அனுப்பி வை எதிர்பார்த்துட்டே இருக்கேன் ஆனா ஒண்ணு இந்த மாதிரி சோத்து தடியன்கள் அனுப்பி வைக்காத நல்ல தடியனா பார்த்து அனுப்பி வை இவனுக்கு தலையில நீச்சல் அடிக்க கத்துக் கொடுக்கணும் இந்த மீன் புள்ளநரி ஆக்கிட்டா நம்ம அவமானத்துக்கு பழி தீத்துக்கலாம் மற்றதெல்லாம் அப்புறம் சொல்றேன் முதல்ல ராஜனை ராஜாவா ராஜன் எல்லாம் சொன்னபடி செஞ்சிட்டியா இன்னைக்கு ராத்திரி நானே படகுல போய் ரொம்ப சொல்ல வேண்டாம் இந்த மாதிரி விஷயங்களை ரொம்ப பேசக்கூடாது காரியத்துல கண்ணா இருக்கணும் இத மட்டும் நீ ஜாக்கிரதையா செஞ்சு முடிச்சுட்டேன்னா செல்வத்துக்கு ஊர்ல இருக்க மதிப்பு மரியாதை எல்லாம் காத்துல பறந்துடும் ராஜன் சார் ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லு இத நீ செய்யும் போது தப்பி தவறி என்ன காட்டி கொடுத்துட கூடாது அவர் அவமானப்படுத்துறதுல உங்களை விட எனக்கு தாக்குறாது புது அடியால வெள்ளிக்கட்டிகளை மறைச்சு வச்சு கடத்தல் 
செல்வனாயத்துக்கு ரொம்ப அந்யோன்யமான வேலைக்காரன் பீட்டரோட படகுல தான் அது கிடந்தது
ஒரு சிவன் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை நீங்க கூட என்ன தப்பு நிற்கலாம் சார் ரவி இவன் கழுத்த பிடிச்சி வெளியே தள்ளடா திருட்டு நாயே போடா வெளியே போடா போடா முதலியாளி போட்டு தயார் பண்றாருல்ல ரகசியம் <laughs> 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 உட்காரவ கண்ணு தொடர்புக்காக ரெண்டு ஒரு கைவியை கேட்க சொல்லி செக்அப் பண்ணிட்டேன் எங்க முதலாளி நாற்பது லட்சம் ரூபான்னு உடுவாரு ஒரு பயம் ஆயிரம் தொடக்க மாட்டான் எழுபத்தஞ்சு லட்சம் ரூபாய் மரத்தை ஒரே இருபது லட்சம் இருபத்தி ஐந்து லட்சம் இருபத்தி அஞ்சு லட்சம் இருபத்தி அஞ்சு லட்சத்தி பத்தாயிரம் இருபத்தி அஞ்சு லட்சத்தி பத்தாயிரம் இருபத்தி அஞ்சு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் இருபத்தி அஞ்சு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் இருபத்தஞ்சு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் இருபத்தி ஆறு லட்சம் இருபத்தி ஆறு லட்சம் இருபத்தி ஆறு லட்சத்தி பத்தாயிரம் இருபத்தி ஆறு லட்சத்தி பத்தாயிரம் இருபத்தி ஆறு லட்சத்தி பதினையாயிரம் இருபத்தி ஆறு லட்சத்தி பதினையாயிரம் இருபத்தி ஆறு லட்சத்தி பதினையாயிரம் நாற்பது லட்சம் நாற்பது லட்சம் நாற்பது லட்சம் ஒரு தரம் நாற்பது லட்சம் ரெண்டு தரம் நாற்பது லட்சத்தி ஒன்னு நாற்பத்தி லட்சத்தி ஒன்னு நாற்பத்தி அஞ்சு லட்சத்தி ஒன்னு நாற்பத்தி ஆறு லட்சம் நாற்பத்தி ஆறு லட்சம் நாற்பத்தி ஆறு லட்சம் ஒன்னு ஐம்பது லட்சம் அறுபது லட்சம் இந்த ஏலத்தை பத்தின விதிமுறைகள் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் ஏலம் கேட்கிற தொகையில மூணுல ஒரு பங்கை முதல்லயே கட்டணும் ஒரு கோடியே பத்து லட்சத்தி ஒன்னு 
ஒரு கோடியே இருபத்தஞ்சு லட்சம் ஒரு கோடியே இருபத்தஞ்சு ரூபாய் ஒரு கிராம் ஒரு கோடியே இருபத்தஞ்சு ரூபாய் ரெண்டு கிராம் ஒரு கோடியே இருபத்தஞ்சு ரூபாய் ரெண்டு கிராம் ஒரு கோடியே இருபத்தஞ்சு லட்சம் ரூபாய் மூணு கிராம் செல்வநாயகத்தை சரியா மாட்டிவிட்ட ஓ சாமர்த்தியத்தினால செல்வத்துக்கு ஏராளமான நஷ்டம் செல்வநாயகன் நஷ்டத்திலிருந்து தப்பணும்னா ரொம்ப நாளாகும் அத கொட்ட மாடங்கும் சிட்டவுன் ராஜன் ஒரு கோடியே இருபத்தஞ்சு லட்சம் ரூபாய் கொடுத்து அந்த மரத்தை வாங்கியிருக்க வேண்டிய தேவையே இல்ல குத்து மதிப்பா பார்க்க போனா ஐம்பது லட்சம் ரூபா கூட பெறாது பல பெரிய மனுஷனுக்கு மத்தியில அவனும் ஒரு பெரிய மனுஷன் கௌரவ பிரச்சனைக்காக ஏலத்தை எடுத்துட்டான் என்ன பண்ண சொல்றீங்க இது கௌரவ பிரச்சனை இல்லப்பா எல்லாம் பணத்திமுறை காரி உங்க தம்பி செஞ்ச காரியத்தினால இப்ப என்ன நடக்குது தெரியுமா என்ன நடக்க போகுது உங்க தம்பி பேர்ல இருக்கிற சொத்தெல்லாம் வித்து உங்க மகன் பேர்ல போட்டிருக்கிற பணத்தெல்லாம் எடுத்து உங்க மனைவி பேர்ல ஆரம்பிச்சிருக்கிற பிசினஸ் வரவு செலவு அப்படி இப்படி சேர்த்து வச்சிருக்கீங்களே பணம் அதெல்லாம் போயிடும் என்ன கொஞ்சம் கூட யோசிக்காம இவ்வளவு பணத்துக்கு ஏழை எடுத்திருக்க நியாயமா இது இதெல்லாம் என் பாட்டு யாரும் சேர்த்து வச்ச சொத்து இல்ல நானா கஷ்டப்பட்டு உழைச்சு சம்பாதிச்ச சொத்து இதை எப்படி செலவு பண்ணும் யாரும் எனக்கு புத்தி செலவு வேணாம் புரியுதா என்னது என்னமோ நான் சம்பாதிச்சது நான் சம்பாதிச்சது பெருமை பேசிக்கிறீங்களே எங்க அப்பா வந்தா இத்தனை வருஷமா உழைச்சிருக்காரு எங்களுக்கும் கேட்க வயசு முன்னாடியே நின்று எதிர்த்து பேசுறேன் எனக்கு தெரியாம போயிடுச்சு நான் நான் கண்டவனா சரி என் கஷ்டத்தில் பங்கெடுத்துக்க முடியாதவங்க யாரும் என் கூட இருக்க வேணும் போங்க போங்க எனக்கு கூட தான் மனசு கஷ்டமா இருக்குது என்ன செய்யறது ஏதோ மன கிலேசத்துல பேசிட்டு போறாரு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பல முறைகளை கையாண்டுதான் இந்த நிலைக்கு வந்த பணம் சேர்க்கறதுதான் என் லட்சியம் அதெல்லாம் நான் ஜெயிச்சுட்டேன் ஆனா இப்ப என் கவலை எல்லாம் என் மக தேவியை பத்தி தான் ராஜன் எனக்கு ஒரு உதவி செய்யணும் சொல்லுங்க என் மக தேவி டான்ஸ் கிளப்ல தினசரி குடிக்கிறதும் ஆடுறதும்
வச்சுக்கிட்டு <laughs> 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 இப்ப அவரு பேர் நீங்க எழுதி வைக்கிறீங்க அதுக்காக இதுல ஒரு கையெழுத்து என்னங்க கையெழுத்து கேக்குறாங்க போட்டு கொடுத்துடலாம் போட்டு கொடுத்து நாம எங்க போறது எங்க இருந்தோம் முடிசையில இருந்தோம் அங்கேயே போய்டுவோம் அத விட தூக்கு போட்டு சாவா எதுக்காக இப்படி பயந்து பாக்குறீங்க முடியாதுன்னு சொல்லிட வேண்டியது தான் தம்பி உங்க சித்தப்பா பலம் புரியாம நீங்க பேசாதீங்க ஏய் அப்படி மிரட்டற யோசனை சொல்லியா எனக்கு ஒரு யோசனை எல்லாரும் ஓடி போய் அவர் கால்ல விழுந்துருங்க யார் கால்ல எங்க முதலியார் சொன்ன யோசனைப்படி உங்களை நம்பிதான் நாங்க வந்திருக்கிறோம் ஆமாங்க எங்க சொத்தையெல்லாம் இவர் தம்பி பிடுங்கிக்கோன்னு பயமா இருக்கு எங்களுக்கு பக்கபலமா யாருமே இல்லை விவரந்தம் உங்களுக்கு உதவி செய்யணுங்கிறதா என் விருப்பம் ஆனா நான் செல்வநாயகத்தை நேரடியா ஏத்துக்கிறது அவ்வளவு நல்லது அப்படியானா பின்பலமா இருந்து உதவி செய்கிறேங்கிறீங்க கரெக்ட் அப்படின்னா நான் சொல்லுபடி செய்வீங்களா செய்யறோங்க ராஜம் பேருக்கு தற்போதைக்கு உங்க சொத்தை எழுதிக்கொடுங்க செல்வநாயகத்தை விரட்டி அடிக்க அவர்தான் சரியான சொத்துக்களை மாத்தி எழுதி கொடுக்கணும் தற்போதைக்கு தான் அப்புறம் உங்க பேருக்கு மாத்தி எழுதி கொடுக்க என்னமா சரி சொல்லுங்களேன் சரிங்க அதே கேள்வியை தான் நானும் கேக்குறேன் உங்களை யார் உள்ள விட்டது எனக்கு தெரியும் உங்களுக்கு தான் நீங்க யாருங்கிறதே தெரியாது நான் சொல்றேன் இப்ப நீங்க எக்ஸ் மேனேஜிங் டைரக்டர் ஆஃப் செல்வநாயகம் பிஷிங் கார்பரேஷன் இந்த ஆபீஸ் குள்ள நீங்க வரக்கூடாது என்ன வரக்கூடாது செல்வநாயகம் அப்படிதான் பதட்டப்படாதீங்க இன்ஸ்பெக்டர் பாவம் அவர் வயசானவர் திடீர்னு எதையுமே அவர்கிட்ட எப்படி சொல்லிட கூடாதுன்னு நான் சொல்றேன் யூசி மிஸ்டர் செல்வநாயகம் உங்களோட அண்ணனும் அண்ணியும் இந்த கம்பெனி ஷேர்ஸ் எல்லாம் என்னோட பேருக்கு எழுதி வச்சுட்டாங்க இப்ப புரியுதா இனிமே இந்த கம்பெனிக்கு மேனேஜிங் டைரக்டர் இவரு தான் நீங்க போகலாம் தொடக்கி ஒன்னும் பிரயோஜனம் இல்ல போக வேண்டியதுதான் என்ன தம்பி செல்வநாய சிங்கமான மனுஷன் அவருக்கே புண்ணாக்கு போட்டு தண்ணி காட்டிட்டீங்கன்னா நீங்க பெரிய ஆளு தம்பி வாங்க தம்பி என்ன தம்பி என்ன சுத்தி முறுக்கு புடிக்கிறீங்க முதலியார் இந்த சீட்டை விட்டு எழுந்திருங்க ஏன் இதை விட பெருசா போட போறீங்களா வேணாம் தம்பி இதே கச்சிதமா இருக்குது இதுல உட்கார்ந்தே இருபது வருஷமா அவர்கிட்ட சம்பளம் வாங்கியிருக்கேன் எழுந்திரியா வெளியே போயா என்கிட்ட விளையாடுறீங்களா எல்லாம் எனக்கு தெரியும் இங்க எல்லாம் நான் விளையாடுறது நம்ம போன பாருங்க ஹோட்டலுக்கு அங்க மரியாதை எழுந்துரு எழுந்திருக்கிறதுல மரியாதை வேற என்ன 
இருபது வருஷமா கை நீட்டி சம்பளம் வாங்கின முதலாளியே எவ்வளவு சுலபமா தூக்கி எரிஞ்சிட்டியே நாளைக்கு எனக்கு இதே தானே கதி நீங்க சும்மா இருங்க அவங்க கிடக்கிறாங்க கிழமை வெளியில <laughs> நான் காலையிலே குளிச்சுட்டேன்
ராத்திரியில் துணையாக வரலாமா எனக்கு <laughs> 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 என்ன விஷயம் ஒண்ணும் சமயம் வர்றப்போ உங்க பேர்ல மாத்தி தரேன்னு சொன்னீங்களே கேட்டா என் சொத்து திருப்பி தர முடியாதுன்னு சொல்றான் என்ன என்ன பண்ண சொல்றீங்க என்னங்கிறது <laughs> 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 முதலாளி நடந்த விஷயம் எல்லாம் கேள்விப்பட்டு ரொம்ப வேதனைப்பட்டேன் என்னாலும் அதுதான் முடியும் நான் வந்தது உங்களுக்கு பிடிச்சதோ பிடிக்கலையோ ஆனா என் மனசு கேட்கற முதலாளி முதலாளி நான் உங்ககிட்ட முதலாளி மாதிரி நடந்துகிட்டேன் உனக்கு என் பேர கோவம் இருக்கும் எனக்கு அது தெரியும் ஆனா அதை பழி வாங்கறதுக்கு இதுதான் நேரம் வாங்கட எல்லாரும் வாங்க வந்து குத்துட்டு போங்க செல்வம் நான் அதுக்காக வரலடா இந்த பீட்டருக்கு ஒன்று விட்டா வேற யாரா இருக்கிறாங்க சம்பாதிக்க முடியாதவங்களுக்கு பிரத்யார்ப்பணம் தண்டம் பெருசு என்ன சொன்ன சொல்லு சொந்தமா சம்பாதிக்க வக்கலாதவங்களுக்கு சும்மா வர்ற பணம் தான் கஷ்டப்பட்டு போயிட்டேண்டா இப்ப எனக்கு சந்தோஷம் ரொம்ப சந்தோஷம் முந்தி புதுசா போட்டு வாங்கின புதுசுல ஒருத்தன் வர மாட்டேட்டான் அப்போ நீ வந்த ஞாபகம் சந்தோஷம் 
இதுல கையெழுத்து போடு இதெல்லாம் நான் கையெழுத்து போட மாட்டேன் ராஜன் சொல்றத கேளு நீங்க ஆட்டி வைக்கிற படியெல்லாம் நான் ஆடணும்னு எதிர்பார்க்காதீங்க நான் பொம்மை இல்ல ராஜன் என் கூட உனக்கு தெரியல அவசரப்பட்டு சுற்ற கட்டுற போறீங்க அந்த சொத்து உங்களுக்கு கிடைக்கணும்னா நான் உயிரோட இருக்கணும் கையெழுத்து போடணுமே உங்க மக எங்க இருக்கான்னு எனக்கு தெரியும் எங்க இருக்கா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கா இப்போதைக்கு என்னால அவ்வளவுதான் சொல்ல முடியும் ஆத்திரப்பட்டு பிரயோஜனம் இல்ல மிஸ்டர் செல்வநாயகம் உங்க மகளோட முகத்தை அவ இஷ்டப்படி கல்யாணம் நடந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நீங்க பார்க்க முடியும் என் மகளோட கல்யாணம் எனக்கு தெரியாம என்னோட அனுமதி இல்லாம நடக்காது நடக்க விட மாட்டேன் தவிர என் மகளும் இதுக்கெல்லாம் சம்மதிக்க மாட்டேன் உங்க உத்தரவோ சம்மதமோ சாதகமா இருக்காதுன்னு எங்களுக்கு தெரியும் அதனாலதான் இந்த முடிவுக்கு வந்தோம் என் குடும்ப விஷயத்துல தலையிட்டு என் அவமானப்படுத்தணும்னு நினைக்கிறேன் அனுபவிச்ச பிறகு அடையாளம் தெரியாம ஓடி போனவங்க எல்லாம் அவமானத்துக்கு ஆளாக வேண்டியது அவசியம் ஒரு சின்ன நிகழ்ச்சியே உங்களால தாங்கிக்க முடியலையே நான் ஒரு சரித்திரத்தையே சுமந்துகிட்டு இருக்கேன் தெரியும் என்ன சொல்றேன் அப்புறம் சொல்றேன் ரொம்ப பதட்டப்படாதீங்க உடம்பு பார்த்துங்க நீ என்ன நினைக்கிற சொல்லு சேகர் இந்த ஊரை விட்டே போயிடலாம் நினைக்கிறேன் கோழத்தனமான முடிவு ஒரு பொண்ணுக்கு இருக்கிற தைரியம் கூட உனக்கு இல்லையே உனக்காக தன்னோட அப்பாவையே உதறி தள்ளிட்டு வந்திருக்க உமா சார் எனக்காக நான் பயப்படல நம்பி நான் விட்டுட்டு போற பேடியும் இல்ல நீ அனாவசியமா உன் மனசை போட்டு குழப்பிக்கிற சரி உமா தன்னோட சொத்து சொகத்தெல்லாம் ஒதுக்கிட்டு உன் கூட வந்தா அவளை ஏத்துக்கணும் சம்மந்தம் தானே நிச்சயமா அது போதும் மொத்ததெல்லாம் நான் பார்த்துக்கிறேன் கல்யாணத்துக்குவேவி <laughs> உனக்கு மறுமாள வர போறவர் கொஞ்சம் அவசரக்காரி சார் உங்க மக உமா ராஜன் வீட்டுல இருக்கா உனக்கு தெரியுமா தெரியும் வெளியே போயிருக்கா 
எனக்கு என்ன தெரியல விரும்பாதான் <laughs> ஒரு காலத்துல இந்த பிரிவு தண்டனையா நினைச்ச இப்ப இந்த வாழ்க்கைய தவமா நினைச்சு வாழ்ற என் தவத்தை கலைச்சிடாதீங்க கோவக்காரும் பிடிவாத குணம் உள்ளவர் நீங்க ரெண்டு பேரும் ஒருத்தரை ஒருத்தர் தெரிஞ்சுக்கும் போது ஏதாவது சங்கடங்கள் விளையுமோனு பயந்தேன் ஆனா அவரே இங்க வந்து ராஜா யாருன்னு கேட்கும் போது அவ உங்க மகன் தான் நான் சொல்லலன்னா நான் நடத்த கட்டுவன் அர்த்தம் ஆயிடாதா ராஜா ரொம்ப நாளாவே என் மனசுல ஒரு ஆசை அது இப்பவே உங்ககிட்ட சொல்லணும் போல தோணுது இப்ப சொல்லலன்னா அப்புறம் எப்பவும் சொல்ல முடியாத சூழ்நிலை வந்தாலும் வந்துடும் என்னுடைய தவம் உண்மையானதா இருந்தா நான் சுமங்கலியா போய் சேரணும் அது பாக்கி எனக்கு கிடைக்கும் காலம் வரும்போது எனக்கு பக்கத்திலே உங்க அப்பாவே நீ அடக்கம் பண்ணணும் வாழ்வில ஒண்ணு சேர முடியாதுன்னா செத்த பிறகாத அவர் பக்கத்திலேயே நிரந்தரமா இருக்கணும் முதலாளி 
இதை உங்கள்கிட்ட சேர்க்க முடியா ராஜன் சொல்லிட்டு போனார் பிஷிங் கார்பரேஷன் ஷேர் இதெல்லாம் உங்க பேருக்கு மாத்தி எழுதப்பட்ட பத்திரம் என்னுடைய அப்பா உமா என்னுடைய தங்கச்சி போதுமா நேரம் வரும்போது இதை உங்ககிட்ட சொல்லலான்னு முடியாது கைய கட்டி போட்டது கையெழுத்து போட சொன்னா காலாலிய போடுவேன் Thank <laughs> you. 
கல்யாணம் <laughs> 